हम लोग आज फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग क्लास आज आप लोगों का ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट क्लास है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और इसके बाद फिर हम लोग आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे लेकिन इसके पहले आई कार्ड लगा लो तो उसके पहले मेरे ख्याल से वी कैन डू विथ असाइनमेंट और असाइनमेंट सबमिशन का जो डेट देंगे वो लास्ट डेट होगा उसके बाद कोई एक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया जाएगा उसके चक्कर में लोग देते रहते हैं ना वो चेक होता है ना मार्क्स चढ़ पाता है उसे बेकार हो जाता है ठीक है जो डेट देंगे वो फाइनल डेट होगा कोई एक्सक्यूज नहीं सबमिट कर सकते हैं तो ठीक है नहीं सबमिट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं ठीक है आज क्लास खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा और फिर सबमिशन का डेट भी मैं उस समय बता दूंगा और उस डेट को आप लोगों को देना पड़ेगा हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक हेडिंग दे देना डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन Difference between profit maximization and wealth maximization. In dono ke beech ka jo difference jab aap likhenge, maan lijiye question aaya ki differentiate wealth maximization from profit maximization. To aap logon ko pehle karna kya hoga? Ki pehle objective batana padega ki objective of financial management hota kya hai aur बहुत दो लाइन में पहले एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके बाद सीधा उसके ऑब्जेक्टिव पे आएंगे और ऑब्जेक्टिव में तीन चार लाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर लिखना होगा और फिर तीन चार लाइन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर लिखना होगा और उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस वाले पॉइंट पे आएंगे कि डिफरेंस बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो एक हेडिंग दे दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी to increase the value to increase the value for the stakeholders of the company for the stakeholders of the company stakeholders of the company especially through an increase in the market price an increase in the market price of the company's share market price of the company's share over some time over some time full stop the value depends on the value depends on several tangible and intangible factors tangible and intangible factors like sales comma quality of product or services etc 
quality of product and services etc full stop on the other hand on the other hand profit maximization on the other hand profit maximization ability of the company is to uh operate efficiently efficiently to produce maximum output with limited input with limited input or to produce the same output or to produce the same output by using much lesser input full stop lesser inputs full stop so comma it becomes the most crucial goal of the company so it becomes the most crucial goal of the company to survive and grow in current to survive and grow in current cut throat competitive environment cut throat competitive environment full stop for this the company strives to strives to maximize the profits point number 2 it is uh, wealth maximization wealth maximization is achieved over a long period comma as it requires the company as it requires the company to attain a double t a i n attain a leadership position a leadership position which in turn which in turn translates to a larger market share larger market share and higher share price share 
and higher market price full stop yes, uh, and higher share price theek hai full stop full stop ni comma de na ultimately benefiting all the stakeholders of the company ultimately benefiting all the stakeholders of the company full stop on the other hand profit maximization objective mainly have has mainly has a short term perspective चाल कर लाइन पड़ो जी पूरा सेंटेंस पढ़ा ना एक बार बस यही था मैं ठीक है शॉर्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव फुल स्टॉप वेन इट कम्स टू अर्निंग प्रॉफिट्स वेन इट कम्स टू अर्निंग प्रॉफिट्स इट मे बी only for it may be only for the current year
and at max and at max for the following financial year नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज टू provide direct benefit to direct economic benefit direct economic benefit to the the owners who are the shareholders the owners who are the shareholders full stop wealth maximization focuses upon providing high returns on the capital invested on the capital invested even there are inherent risks associated inherent risks associated full stop on the other hand profit maximization on the other hand profit maximization concept or objective focuses upon focuses upon maximizing the profits for the companies maximizing the profits for the companies by analyzing by analyzing the input output input output ratios 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 input output ratios full stop okay. 
here comma here comma analyzing the different aspects of cost analyzing the different aspects of cost different aspects of cost and interpreting the operating efficiency and interpreting the operating efficiency holds the key holds the key k e y key full stop your differences ho gaye agar padh ke dekh lo samajh aa raha hai ki nahi aa raha aur bhi bahut sara difference hai time hai wo utna profit hai isme cash flow hai तो वो सब चूंकि ऑलरेडी पहले हम लोग लिख चुके हैं तो हाँ तो यहाँ पर लिखा नहीं है सिर्फ ये उसके अलावा जो बचा हुआ डिफरेंस है उसके ऊपर फोकस है फॉलोइंग फाइनेंशियल केयर यानी कि करंट के बाद डिस्काउंट रेट नहीं समझ में आया डिस्काउंट रेट शायद नहीं देखिए डिस्काउंट रेट एक पॉइंट आया कि डिस्काउंट रेट क्या है आप डिस्काउंट रेट को कैसे डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डिस्काउंट रेट का मतलब हुआ कि जिस रेट पे हम लोग फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं जिस रेट पे फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट किया गया उस रेट को आप क्या कहेंगे डिस्काउंट रेट पे अब क्वेश्चन ये होता है कि डिस्काउंट रेट आप निकालते कैसे हाउ वुड यू कैलकुलेट An ideal discount rate or a probable discount rate. उसमें एक लाइन और लिखी हुई थी कि डिस्काउंट रेट में टाइम और रिस्क को एडजस्ट कर, करते हुए हम लोग डिस्काउंट रेट को फिक्स करते हैं देखिए अगर याद होगा तो मुझे याद है डिस्काउंट रेट इन्वॉल्व एडजस्टमेंट फॉर टाइम एंड रिस्क यही टाइम तो अब ये जो लाइन है कि डिस्काउंट रेट इन्वॉल्व एडजस्टमेंट्स फॉर टाइम एंड रिस्क तो आप किस वैल्यू पे छह परसेंट पे करेंगे क्यों करेंगे छह परसेंट आठ परसेंट पे डिस्काउंट रेट करेंगे फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे क्यों आठ आठ परसेंट दस परसेंट पे क्यों करेंगे बारह परसेंट पे क्यों करेंगे तो कहने का मतलब यह कि जब आप डिस्काउंट रेट निकालते हैं तो बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क है हायर इज द रिस्क तो मुझे रिटर्न भी क्या चाहिए ज्यादा चाहिए राइट ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि हाई रिस्क है तो मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए फिर डिस्काउंटिंग का रेट ज्यादा हम लोग रखते हैं ये टाइम से डिस्काउंट रेट का क्या वास्तव है टाइम से डिस्काउंट रेट कैसे एसोसिएटेड है एसोसिएटेड क्योंकि मान लीजिए आपका कैश आउटफ्लो अभी प्रेजेंट में हो रहा है 
इनफ्लो फ्यूचर में होगा आपने एक टर्म पढ़ा तो ये जो टाइम है ये टाइम से हम लोग डिस्काउंट रेट को कैसे एडजस्ट करते टाइम से डिस्काउंट रेट का क्या रिलेशन सपोज कीजिए कि अभी आपने पैसा लगाया रिटर्न तीन साल चार साल पांच साल के बाद आए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्लीन एनर्जी में अनाउंसमेंट करने के लिए लगभग छह आठ महीने हो गए हो गए ना फर्स्ट अब ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होगा आप समझिए पचहत्तर हजार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले तीन साल में किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ये खाली इन्वेस्टमेंट है तीन साल तक केवल कैश आउटफ्लो होना है इनफ्लो भूल जाइए आप समझ रहे खाली आउटफ्लो हो रहा है अभी इनफ्लो कब होगा अभी पता नहीं तो ये जो आउटफ्लो और जो पहला इन होगा रेन्यू का इसके बीच जो टाइम गया है इसको आप जेस्टेशन पीरियड कहते हैं क्या कहते हैं जेस्टेशन पीरियड राइट तो जितना बड़ा ये जेस्टेशन पीरियड हो जेस्टेशन पीरियड जितना बड़ा होगा अनसर्टेनिटी बिजनेस पे उतनी ज्यादा होगी और अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी रिस्क उतना ज्यादा होगा डिस्काउंट रेट उतना ज्यादा क्यों क्योंकि वो टाइम फ्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा ना उसकी उसको विजुअलाइज करना क्या क्या घटनाएं घट गट सकती हैं पॉलिसी चेंज कर जाएगी सरकारें बदल जाएंगी और कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी क्या होगा ये आप उसको अभी फोर्सी नहीं कर सकते तो जिसको आप फोर्सी नहीं कर सकते वो टाइम के ऊपर ही आपको छोड़ना पड़ेगा वहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है जहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है वहां पे रिस्क ज्यादा रिस्क ज्यादा डिस्काउंट रेट ज्यादा ठीक है अब वैसे भी मैं अगर डिस्काउंट रेट करूं और डिस्काउंट रेट को अगर मैं एस्टिमेट करूं कि क्या होना चाहिए तो बहुत सारे लोग इसको हर्डल रेट कहते हैं बहुत सारे लोग इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एसोसिएट करते हैं बहुत सारे लोग इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से एसोसिएट करते हैं ठीक है हर्डल रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये सब सिनोनिम के तौर पर यूज होता है हर्डल मतलब बाद में हर्डल मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब सपोज कीजिए कि मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोचा राइट आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो ऐसा तो नहीं है कि नोट के गड्डी पे बैठे हुए ऐसा ठीक है लाओ तो ऐसा नहीं 
क्या करना पड़ेगा कहीं से निकालना पड़ेगा कहीं से निकालना जहां से निकालेंगे वहां के रिटर्न को सैक्रीफाइस करना पड़ेगा वहां के रिटर्न को सैक्रीफाइस करना अब बैंक में पैसा रखा हुआ है एफडी पे मान लीजिए पांच परसेंट उनको रिटर्न मिल रहा है अब पांच परसेंट सैक्रीफाइस करके हमको क्यों बोलेगा आपके धंधे में लगाइए चार परसेंट मिलेगा क्यों लगाएंगे आई एम हैप्पी कोई रिस्क नहीं है कोई रिस्क नहीं वहां तो रिस्क भी है दिमाग भी लगाओ चार परसेंट रिटर्न भी मिले क्या फायदा होगा तो आप जो डिस्काउंट रेट करेंगे कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर करेंगे अगर उससे ज्यादा नहीं करेंगे और एक समझदार इन्वेस्टर तो वो भी नहीं करे क्योंकि जो चीज आपके पास नोन है जो आपको कई सालों से वो आपको रिटर्न मिलता रहा है आप एक अनोन जगह जाके क्यों पैसा लगाएंगे और उतने ही रिटर्न के लिए लगाएगा कोई क्या नहीं लगाएगा दूसरा पॉइंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये समेशन है दो चीजों समेशन है कितने चीजों का दो चीज एक है रिस्क प्रीमियम और दूसरा है रिस्क फ्री रेट क्या कहा मैंने रिस्क प्रीमियम और रिस्क फ्री रेट अब ये रिस्क फ्री क्या हुआ रिस्क फ्री रिटर्न करने का मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड रिस्क सरकारी बॉन्ड पे जो पांच परसेंट छह परसेंट साढ़े छह परसेंट सात परसेंट का रिटर्न मिल रहा है वो रिस्क फ्री है वो सारे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन हो प्रोजेक्ट ए से लेके प्रोजेक्ट जेड तक सारे प्रोजेक्ट के लिए वो रिस्क फ्री रेट क्या होगा कॉमन होगा कॉन्स्टेंट होगा अंतर कहां पे आएगा रिस्क प्रीमियम किसमें आएगा रिस्क जो ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होता जाएगा उसमें रिस्क प्रीमियम बढ़ता जाएगा आया ना और रिस्क प्रीमियम प्लस रिस्क फ्री रेट दोनों को ऐड करेंगे रिक्वायर्ड रेट आएगा उसी पर डिस्काउंटिंग करेंगे अब आप कैसे समझेंगे कि रिस्क बढ़ता जा रहा है रिस्क बढ़ने के लिए देखेंगे अनसर्टेनिटी क्या है कैश फ्लोस को देखेंगे बिजनेस प्रोपोजिशन देखेंगे प्लस टाइम होराइजन देखेंगे आया ना और जिस बिजनेस प्रपोजिशन में रिस्क एलिमेंट कम है उसका रिस्क प्रीमियम क्या होगा कम होगा तो रिस्क प्रीमियम कम प्लस रिस्क फ्री रेट दोनों को जोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पहले वाले से कम हो गया तो डिस्काउंटिंग रेट भी मेरा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्यों क्योंकि रिस्क कम हर्डल रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा रेट है जो मुझे किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने से रोकता है इसको अगर इस रेट के ये रेट अगर आपने क्रॉस कर लिया ये रेट मिल गया आपको तो आप उस हर्डल को क्रॉस करेंगे और आप उस प्रोजेक्ट में जाके पैसा लगा देंगे राइट इफ योर रिटर्न इज लेस देन दिस डिस्काउंटिंग रेट देन व्हाई वुड यू इन्वेस्ट इन सच अ प्रोजेक्ट तो वहां पे वो आपका डिस्काउंट एक हर्डल के तौर पे काम में आएगा इसमें आएगा हर्डल इट विल स्टॉप यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इन टू अव प्रोजेक्ट समझ आ गया क्या आइडियल मतलब वो तो तुम्हारे ऊपर है हर हर व्यक्ति का अलग अलग है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग हो सकता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग हो सकता है इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग हो सकता है प्रोजेक्ट का रिस्क अलग हो सकता है कॉमन क्या होगा रिस्क फ्री रेट कॉमन तुम्हारे में भी कॉमन सबके प्रोजेक्ट में रिस्क फ्री रेट क्या होगा कॉमन कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट होगा और रिस्क प्रीमियम भी डिफरेंट होगा जो कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करें क्लियर ठीक चलो ठीक है